हेलो दोस्तों मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देशव्यापी लॉकडाउन के चलते हम आप तक नए वीडियोस नहीं ला पा रहे थे लेकिन अब हमारी टीम अपने अपने घरों से ही काम करेगी और आप लोगों तक देश दुनिया से जुड़ी वीडियो पहुँचाती रहेगी हम अपने अपने घरों से ही काम कर रहे हैं इसीलिए आज के इस एपिसोड में आपको ऑडियो क्वालिटी में कुछ फर्क महसूस होगा कम रिसोर्सेज के बावजूद हमारी ये कोशिश है कि आप लोगों तक हम नए नए वीडियोस पहुंचा सकें। एआई, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की एक ऐसी रचना जो भविष्य में इंसानों की एक सर्वश्रेष्ठ रचना बन जाएगी क्योंकि हम इंसानों ने अपनी इस रचना को इस काबिल बना दिया है कि ये खुद ब खुद इवॉल्व हो रही है ये रोज अपने आप कुछ नया सीख रही है रोज इंसानों की बराबरी करने के लिए कदम दर कदम अग्रसर है आगे भविष्य में ये एआई इंसानों की दोस्त बनेगी या दुश्मन ये तो अभी निश्चित रूप से कह पाना बहुत मुश्किल है लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि बहुत जल्द ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह लेना शुरू कर देगी तो क्या ए को बनाकर इंसानों ने खुद के विनाश की नींव रखी है इस बात का विश्लेषण करेंगे आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कालांतर में हुई एआई के इम्प्रूवमेंट्स के बारे में और क्या ये इम्प्रूवमेंट्स मानवता के लिए कोई खतरा है एआई के भविष्य को जानने से पहले एआई के पास को जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है जिसके बारे में हम अपने चैनल पर पहले भी एक वीडियो ला चुके हैं मूलतः ए को तीन भागों में बांटा गया है वीक ए आई और सिंगुलरिटी सन दो ये वीक ए के मध्य स्ट्रॉन्ग ए की शुरुआत का दौर था जब अमेरिकन ताइवानीज कंप्यूटर साइंटिस्ट काइफू ली की देखरेख में एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फीफी ली ने डीप लर्निंग की सहायता से एक ऐसे प्रोग्राम का निर्माण किया जो इंटरनेट पर मौजूद अरबो इमेजेस का विश्लेषण कर उनके डेटा की सहायता से किसी भी नई इमेजेस को समझ सकता था यानी यह प्रोग्राम अब इमेजेस में मौजूद चीजों को देख और समझ सकता है ये वो ब्रेक थ्रू था जहां से मशीन को भी दृष्टि प्रदान हुई यानी अब मशीन चीजों को देख और समझ सकती थी इससे पहले ऐसा माना जाता था कि हमारी मशीन यानी हमारे कंप्यूटर्स अंधे हैं वो देख नहीं सकते लेकिन इमेजनेट नाम के इस प्रोजेक्ट ने सारा सूरत हाल सदा के लिए बदल कर रख दिया एक अक्टूबर दो को सोफिया नाम की इस रोबोट को सऊदी अरेबिया की नागरिकता दे दी गई और इतिहास में पहली बार इंसानों और मशीन को एक ही पायदान पर खड़ा कर दिया गया यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसी जंग की जिसमें विज्ञानिकों का एक तबका ज्यादा से ज्यादा उन्नत शक्तिशाली और एडवांस एआई को बनाने में लगा है वहीं दूसरी ओर इलोन मस सरीखे लोग भी हैं जिनकी कंपनी ओपन एआई और न्यूरलिंक दुनिया के सबसे फ्रेंडली और नुकसान रहित ए गैजेट्स बनाने पर काम कर रही है इलोन मस की न्यूरलिंक प्रोजेक्ट एक इम्प्लांटेबल ब्रेन मशीन इंटरफेस बना रही है जिसका लक्ष्य इंसान के दिमाग में एक ऐसी चिप इम्प्लांट करना है जिसकी मदद से ह्यूमन एवोल्यूशन के स्लो प्रोसेस को फास्ट करना है जिसकी सहायता से इंसान खुद को तेजी से विकसित कर सकेगा ताकि इंसान एआई से पिछड़ ना जाए और एआई को कुछ हद तक कंट्रोल कर सके इस टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से जोड़ दिया जाएगा यानी हर इंसान के दिमाग में एक कंप्यूटर मौजूद होगा जो उसे असीमित पावर्स प्रदान करेगा लेकिन इस टेक्नोलॉजी को पूर्णतः विकसित होने में अभी काफी समय लगेगा और जब तक इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित होगी तब तक एआई हमारी जिंदगी पर अपना गहरा असर डाल चुका होगा तब एआई इंसानों की वर्तमान जॉब्स का लगभग साठ हिस्सा अपने नाम कर चुके होंगे और शायद तब इंसानों के पास करने के लिए कोई काम नहीं बचेगा हाल ही में विज्ञानिकों ने चेक्सनेट नाम का एक एल्गोरिथम तैयार किया है जो इंसानों के एक्सरे को देख समझकर अपने डाटाबेस में मौजूद जानकारी का इस्तेमाल करके पेशेंट की बीमारी का पता लगा सकता है इसी काम को करने के लिए अभी रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती थी जो कि एक्सरे को ठीक से रीड करके बीमारी का पता लगाते हैं और मरीज को उचित सलाह देते हैं लेकिन यहाँ कमाल की बात यह है कि चेक्सनेट नाम का यह एल्गोरिथम किसी रेडियोलॉजिस्ट से ज्यादा सटीक और एक्यूरेसी जानकारी देने में सक्षम है हाल ही में हुए एक एक्सपेरिमेंट में रेडियोलॉजिस्ट की एक टीम को 
पचास चेस्ट एक्सरे का सर्वेक्षण करने को कहा गया और इसी काम को इस एल्गोरिथम को भी दिया गया जहां एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट की टीम 79 परसेंट एक्यूरेसी की बीमारी का पता लगा पाई वहीं इस एल्गोरिथम ने उनसे आधे से भी कम समय में 81 परसेंट एक्यूरेसी के साथ सटीक जानकारी डॉक्टर्स को देकर यह साबित कर दिया कि आने वाले समय में इस तरह के कामों को करने के लिए हमें इंसानों की जरूरत नहीं होगी इसी तरह वर्जीनिया टेक नाम की यह कंपनी ऐसे रोबोट्स बना रही है जो कि आगे चलकर हमारी रक्षा का कार्यभार संभालेंगे ये रोबोट्स हर वो काम करने में सक्षम होंगे जिन्हें करने में आज के युग में जान का खतरा होता है जैसे कि फायर फाइटिंग वॉर जासूसी या किसी महामारी के दौरान लोगों के बीच जाकर उनकी सहायता करना इन मशीनों को बनाने का एकमात्र लक्ष्य इंसानों की जान की रक्षा करना है लेकिन ऐसी स्थिति में अनेकों जॉब्स खत्म हो जाएंगी यानी जब इन मशीन्स का दौर आएगा तो हमारी रक्षा का सारा कार्यभार इन मशीन्स के कंधों पर होगा और खुद की अकलमंदी से काम लेने वाले ये रोबोट्स तब किसी इंसान के साथ कैसा उपहार करेंगे इस बात का आकलन कर पाना बेहद मुश्किल है यदि कोई असामाजिक तत्व उस समय इन रोबोट्स को कंट्रोल कर पाया तो ये इंसानों के लिए एक बेहद बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं यानी एक तरफ मशीन्स इंसानों से उनकी जॉब छीन लेंगे वहीं दूसरी तरफ इंसानों का सर्वाइवल भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगा देश विदेश के हाईवे पर आज आप अनेकों मालवाहक गाड़िया चलते हुए देख पाते हैं जिनके ड्राइवर्स पूरी मुस्तैदी से इन्हें चलाकर सामान को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं लेकिन जल्द ही ये काम इंसानों से छिन जाएगा क्योंकि चंशा इंटेलिजेंट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाएं अब ऐसे कंप्यूटर्स बना चुकी है जो किसी भी ट्रक या कार को बिना किसी इंसान की मदद से चला सकता है यही नहीं ये कंप्यूटर्स प्रोग्राम रोड पर चल रही अन्य गाड़ियों इंसानों बद हवाओं और ट्रैफिक कंडीशंस को खुद ब खुद समझकर फैसले कर लेने में सक्षम है ये सेल्फ ड्रिवन गाड़ियां भविष्य में रोड पर चलती दिखाई देंगी और इनके निर्माताओं का कहना है कि ये कंप्यूटर चलित गाड़ियां इंसानों से ज्यादा अच्छी तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगी जिनसे सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों में भारी गिरावट आएगी दुनिया में इंसानों के परस्पर एआई के वजूद की यह परिकल्पना वाकई बेहद दिलचस्प लगती है लेकिन इन आशंकाओं में से क्या क्या सच साबित होगा और मानव उन परिस्थितियों से कैसे निपटेगा ये तो वक्त ही बताएगा जाते जाते हमारे गिव अवे के प्रतिभागियों के लिए एक विशेष सूचना पूरी दुनिया और हमारे देश के वर्तमान हालात को देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि हम हमारे चैनल पर चल रहे गिव अवे के विनर्स की घोषणा लॉकडाउन के विस्तृत रूप से खुल जाने के बाद ही करेंगे ताकि हम गिव अवे के विनर्स तक उनका पुरस्कार जल्दी से जल्दी पहुंचा सके आपको गिव अवे के रिजल्ट्स के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा तब तक आप सभी अपना और अपनों का पूरी तरह से ध्यान रखिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन कीजिए और व्हाट्सएप और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही अफवाहों से दूर रहें। केवल इसी तरह हम अपने परिवार अपने समाज को इस लाइलाज बीमारी से बचा सकते हैं यदि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आज के वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें यदि आप हम तक अपना कोई सुझाव पहुंचाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिख सकते हैं